السلام علیکم دی اسپیشل رپورٹ وتھ مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ناظرین تین دن گزر گئے نیا بجٹ پیش ہوا لیکن بجٹ پر اس وقت بحث بھی نہیں سمیٹی گئی کیونکہ اپوزیشن کے تمام لیڈرز نے اور اپوزیشن کے اندر جو پارلیمانی جماعتیں ہیں ان کے لیڈرز نے بھی بولنا ہے لیکن آج اپوزیشن لیڈر کی جانب سے ایک طویل تقریر کی گئی بہرحال یہ وہ تقریر طویل تو تھی لیکن طویل ترین نہیں تھی کیونکہ اس سے پہلے ماضی میں اپوزیشن لیڈر سید خورشید شاہ صاحب اس سے لمبی تقریر کر چکے ہیں اور آج انہوں نے کہا بھی کہ مزید دو گھنٹے کا وقت دیا جانا چاہیے تاکہ اتنی تقریر کی جائے جتنی وہ کر چکے ہیں لیکن بجٹ نہ پاس کروانے کے حوالے سے اپوزیشن اکٹھی ہے کہ کسی طرح سے یہ بجٹ پاس نہ ہو لیکن حکومت کہتی ہے کہ ہر طرح سے یہ بجٹ کو پاس کروایا جائے گا آج اپوزیشن لیڈر نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجٹ عوام دشمن ہے اپوزیشن یہ بجٹ مسترد کرتی ہے نیا بجٹ لایا جائے اس بجٹ کے ساتھ حکومت کو نہیں چلنے دیں گے تو یہ بجٹ کیا حکومت کے لیے مشکلات پیدا کر رہا ہے اگلے آنے والے وقت میں یا پھر معاملات طے ہو جائیں گے کیونکہ اتحادی جماعتیں بھی بہرحال اس وقت حکومت سے کہیں نہ کہیں نالا ہیں جس میں اختجان مینگل صاحب سب سے پہلے کل وہ اے پی سی میں شرکت کا اندیا بھی دے گئے ہیں دوسری جانب متحدہ قومی مومنٹ کے حوالے سے بات ہوئی کہ متحدہ قومی مومنٹ کو ایک مزید وزارت دی جائے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں تحفظات اس کے بھی ہیں دوسری جانب سابق صدر آصف علی زرداری اور دیگر کچھ لوگ ہیں جس میں خالد سعد رفیق بھی ہیں محسن داوڑ بھی ہیں ان کے پروڈکشن آرڈر کا معاملہ ہے جس پر اپوزیشن اکٹھی ہے اور کچھ حکومتی اتحادی جماعتیں بھی ان کے اس موقف کی تائید بھی کر رہی ہیں حکومت کیا اس معاملے میں کو لچک دکھائے گی سپیکر کی جانب سے پروڈکشن آرڈر جاری ہوگا یا نہیں ہوگا اور کہ بجٹ جو اجلاس ہے وہ کتنا طویل ہو سکتا ہے حکومت کے لیے حکومت کے لیے کتنی مشکل ہو سکتی ہے یہ بہرحال اہم نقطہ ہے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینئر اینکر پرسن غازی صاحب بہت شکریہ محمد اسامہ غازی صاحب آپ کے وقت کا حکومت کے لیے آسان تو پہلا دن بھی نہیں تھا جب وہ لوگ آئے تھے انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہمارے پاس اتنا بوجھ ہے قرضوں کا بوجھ ہے معیشت کی صورت حال یہ ہے بہرحال یہ تمام تر معاملات آگے بڑھ گئے ان کے وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے ٹیمز چینج ہو گئیں مہنگائی بھی بڑھ گئی انہوں نے کہا یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اس کا الٹیمیٹ اثر عام لوگوں پر آیا لیکن جو اصل چیز ہے بجٹ کا پاس ہونا اور اس کے بعد چیزوں کا لاگو ہونا اس سے پھر معیشت چلے گی اس وقت تو سٹک ہے تمام تر چیزیں اس کے لیے حکومت اگریسو ہے بہت اگریسونیس شو کر رہی شو کر رہی ہے حالانکہ یہاں پہ لچک ہونی چاہیے تو حکومت خود بجٹ نہیں پاس کروانا چاہ رہی ہے یا کسی قسم کا کوئی لچک نہیں دکھانا چاہ رہی ہے یا اپوزیشن کچھ اور حاصل کرنا چاہ رہی ہے اصل میں دیکھیے عمران خان کی جو طبیعت ہے وہ وہی جس طرح آپ نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ وہ کہتے ہیں نا کہ بیسٹ وے آف ڈیفینس از ٹو اٹیک کہ وہ اٹیک موڈ میں رہتے ہیں وہ انہوں نے اپنی سیاست میں بھی یہ کیا کہ فرنٹ فٹ کی سیاست کی آگے بڑھ کر ہمیشہ اور فاسٹ بالنگ کی طرح تو وہی کام انہوں نے یہاں کیا تو ایک لحاظ سے اگر دیکھیں تو وہ کامیاب رہے انہوں نے کہا کہ دیکھ لیا بڑا ڈھیل دے کر کہ اسمبلی جناب بھی ان کو ملتا ہے موقع تو یہ جناب ہمیں تو تقریر کرنے دیتے اب ان کو بھی نہیں کرنے دینی پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ شاید یہ ہوا کہ حکومتی ارکان اپوزیشن کو تقریر کرنے دے رہے حکومتی ارکان اجلاس نہیں چلنے دے رہے حکومتی ارکان سپیکر کی بات نہیں مان رہے اور ایک طرح سے اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر دونوں کو بیٹھنا پڑا اور آج آپ نے دیکھا آخر کار کاروائی ہوئی اور کام آگے بڑھا اور آج دونوں طرف سے تقریریں ہوئیں لیکن سلام ہے شہباز شریف صاحب کو ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں کہتا ہوں قربان جائیں طبیعت بھی ان کی چکے اتنی ٹھیک نہیں ہے لندن میں وہ ظاہر ہے زیر علاج بھی رہے ہیں کہ لیکن تین گھنٹے سے زیادہ تین گھنٹے سے زیادہ انہوں نے اس قوم کا وقت لیا ماشاء اللہ میں کیا اس بارے میں کہوں اور یقیناً جن لوگوں نے سنا ہوگا وہ اشش کر رہے ہوں گے میرا تو خیال ہے کہ پوری قوم میں سے شاید ہی کسی نے تین گھنٹے پورا سنا ہو کیونکہ اتنی سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ اتنی دیر تک کوئی انسان توجہ رکھ نہیں سکتا تو کمال ہے کہ انہوں نے تین گھنٹے سے زیادہ تقریر کر دی اور اتنی پورا جتنا عرصہ وہ دس سال وزیر اعلیٰ رہے ہیں پنجاب کے صرف پچھلا عرصہ ہی دیکھ لیں تو مجھے لگتا ہے دس سال میں انہوں نے تین گھنٹے نہیں پنجاب اسمبلی میں گزارے ہوں گے اور تقریر نہیں کی ہوگی یا وہاں ٹائم نہیں دیا ہوگا جتنا انہوں نے آج ایک ہی دن میں تین گھنٹے سے زیادہ تقریر کر دی ضائع کر رہے ہیں وقت بھائی آپ مجھے کوئی مجھے بتا دیں مدثر آپ کہ تین گھنٹے میں اگر کوئی شخص اپنی بات مکمل نہیں کر سکتا تو اس کا کیا کیا جائے گا یہ تو وقت پر بات کر رہے ہیں قوم کا اچھا جہاں تک وہ ڈیمانڈز رکھ رہے ہیں کہ جناب ایک سے سولہ گریڈ تک کی تنخواہیں پچاس فیصد بڑھا دیں بیس ہزار تک آپ غریب کے جناب تنخواہ کر دیں بہت اچھی بات ہے بالکل ہونا
آپ نے کتنی دفعہ شہباز شریف صاحب نے حمزہ شہباز نے سلمان شہباز نے جو کروڑوں روپے کی اربوں روپے کی ٹیٹیاں آتی رہی ہیں ان میں سے کتنا غریبوں پر خرچ کر دیا کوئی ان کو بھی بتا دیتے کوئی ٹی ٹی کا ایک قصہ کیسے جناب باہر سے پیسے آ جاتے ہیں کیسے جناب یہاں پر جو پاپڑ بیچنے والا ہے وہ اتنے پیسے باہر سے بھیج رہا ہے مطلب ان کا تو حال یعنی ساٹھ ساٹھ کروڑ پہ آئے قرضہ لیتے رہے ہیں کسی غریب کو بھی دلوا دے اس طرح کا قرضہ جناب کوئی چھ لاکھ روپے کا ساٹھ ہزار کا قرضہ یہ کہانیاں سنانی چاہیے تھی آج شہباز شریف صاحب کو یہاں پر آ کے کہ میں بتاتا ہوں کہ غربت سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے جس طرح میرے بیٹوں سلمان شہباز حمزہ شہباز نے پیسے کمائے میرے دماد نے پیسے کمائے کہ جناب وہ صاف پانی کمپنی کو صاف چونا لگا گئے اور وہ پلازا بنا ہی نہیں اور کروڑوں روپیہ جناب وہ پورے فلور کا جو ہے کرایہ لیتے رہے ہیں صاف پانی کمپنی سے انہوں نے جس طرح کا جھگڑو پھیرا ہے یہ معیشت میں یہ کس طرح سے یہاں کر بات کرتے ہیں اور پھر پروڈکشن آرڈر کی آج بات ہوتی رہی ہمیشہ سے یعنی آپ دنیا مزاق اڑائے کہ یہ باتیں اب قوم بھی کرنے لگی ہے پہلے تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ جناب پروڈکشن آرڈر یعنی یہ ایک آپ کو مجھے بھی بری سہولت ہونی چاہیے خدا نہ خواستہ اگر کوئی عام آدمی یہاں پر جرم کرتا ہے تو جناب وہ بھی پروڈکشن آرڈر سے پہ باہر آ سکتا ہے کوئی یہ کیا بات ہوئی کہ آپ اسمبلی میں پہنچ گئے ہیں آپ لوگوں ریپرزنٹیٹو ہیں آپ قتل کریں آپ لوگوں پر فائرنگ کریں آپ فوج پر حملہ کریں ملک سے غداری کریں ملک کے خلاف بات کریں معیشت تباہ کر دیں اس ملک کی قرضے لے لے کر معاف کرا لیں جالی آپ اکاؤنٹس کھولیں آپ جو مرضی کرتے رہیں اس کے بعد جہاں پروڈکشن آرڈر آ جائیں آپ یہاں کے تقریریں کریں یہ کوئی مذاق ہے عجیب کہانی ہے یہ تنگ آ ہیں لوگ ان باتوں سے کہ آ کے پھر یہاں پر بھاشن دیتے ہیں تین تین گھنٹے کا یہ کوئی بات ہے مدثر صاحب کیا وقت ضائع کر رہے ہیں قوم کا آپ آ کر جو سوال ہو رہے ہیں ان کا جواب دے دے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں جناب چوبیس ہزار ارب روپے ہم نے قرضہ لیا ہے ہم ایک ایک چیز کا حساب دینے کو تیار ہیں آ جائیں کر لیں آپ جناب الٹا یہاں آ کر جناب آئی ایم ایف سے چلے گئے لگائے گئے منصوبوں کے حوالے سے ان قرضوں کے حوالے سے چائنا کے ساتھ ٹریڈ کے حوالے سے چائنا کے ساتھ انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ بتاتے رہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے کیا وہ اپنی تقریر کے دوران طویل حصہ تو وہ تھا بہرحال کچھ باقی تنقید بھی تھی کہ ان کا وہ تو یہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ ہمارے دور میں کس طرح سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ تھی اور اس بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کس طرح سے ہم نے کم کیا ہے وہ تو یہ بھی اپنے حوالے سے بتاتے رہے کہ ہم نے کس طرح سے ڈالر کو کنٹرول رکھا ہے کس طرح سے پیٹرول پرائز کم کی ہیں کس طرح سے چیزوں کو بہتر رکھا ہے وہ تو کہتے کہ گیارہ مہینے کی اس حکومت ایک سال کی اس حکومت نے جہاں ڈالر کو لے گئے ہم پانچ سال میں وہاں نہیں لے کے گئے پیٹرول کی قیمت وہاں نہیں لے کے گئے وہ تو اپنا کریڈٹ تو اپنی تقریر میں لے رہے تھے فلی آئے ہائے ہائے قربان جائے میں کہتا ہوں کمال صاحب یہ جو باتیں آپ نے کہی نا بالکل صحیح میں آپ کو صرف ایک قصہ سنا دیتا ہوں میری ملاقات ہوئی چائنا میں پروفیسر ہیں وہ دونوں میاں بھی پروفیسر ہیں اور وہ پاکستانی ہیں جو صاحب تھے جن سے میں ملاقات ہوئی ان کی جو اہلیاں ہیں وہ چائنیز ہیں تقریباً وہ تیس سال سے لگ بھگ چائنا میں ہیں اور وہاں پر پروفیسر ہیں دونوں میاں بھی وہ پڑھا رہے ہیں ان سے ظاہر ہے کہ جب پاکستانی ان سے ملتا ہے ایسے لوگ سے تو پہلی بات یہ ہوتی ہے سی پیک کی بات ہوگی چائنا کی بات ہوگی پاکستان انویسٹمنٹ کی بات ہوگی تو کرتے کرتے بات آ یہ اورنج لائن میٹرو یہ جو ٹرین چل رہی ہے لاہور میں پتہ نہیں کب چلے گی اس کی بات آ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی یہ ڈیڑھ ارب ڈالر آپ نے ایسے ہی یہاں پر خرچ کر دیا اور آپ کو پتا ہے جس کو یہ پہلا ٹھیکہ دیا گیا اس کمپنی کا اس طرح کی کنسٹرکشن سے لینے دینے کچھ نہیں ہے میں نے کہا تو پھر کیوں ایسا کیا گیا انہوں نے کہا بھائی کک بیکس کے لیے اور اس نے کہا کہ مجھ سے پوچھتے رہے وہ لوگ جو کمپنی لینا چاہتی ہے ٹھیکہ جس کو پھر شہباز شریف نے دیا اور اس کمپنی نے لے کر پھر آگے کمپنیز کو دیا جو کنسٹرکشن کا کام کرتی تھی اور میں نے کہا جی کیوں کہتے ہیں جی وہ مجھ سے بھی پوچھتے رہے کہ آپ منشا صاحب کو جانتے ہیں یہاں میاں منشا صاحب کو ہوتے ہیں ان کے تھرو ملے گا جو ملنا ٹھیکہ یعنی منشا صاحب کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ کے معاملات بارہ تھے معیشت سے بری خبریں ہیں کہ جی تباہ حال ہے آئی سی یو میں ہے کھیل میں دیکھیں تو پاکستان کی ہار کی خبریں انہوں نے کہا چلیں اس میں کم از کم ایک سیکٹر میں میں اچھی خبریں دیکھ رہا ہوں اور وہ ہے عدلیہ اور یہ باتیں اگر صحیح ہو جاتی ہیں جس طرح یہ تو ہو گیا اڑتالیس دن میں پانچ ہزار آٹھ سو کیسز ڈسائڈ ہو گئے ٹرائل کیسز یعنی جن میں دس دس بیس بیس سال لگتے تھے اور قتل کا مقدمہ ڈسائڈ نہیں ہوتا تھا اور پھر آگے بڑھے گا اور سپریم کورٹ تک جائے گا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے پھر انہوں نے کہا کہ بچوں کی کورٹس الگ ہوں گی جہاں گھر کا ماحول ہوگا یونیفارم کے لوگ نہیں ہیں بچہ جا کے گھبرا جاتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے ایک سو سولہ ہر ضلع میں ایک کورٹ ہوگی خواتین کو جو ہراساں کیا جاتا ہے تشدد ک
जो भी आप सेक्टर उठा के देख लें अगर हमने कहीं से बेहतरी शुरू करनी है कहीं से सिरा पकड़ना है तो अगर हमारी अदालतें ठीक हो जाएंगी अगर हमारा निज़ाम इंसाफ ठीक हो जाएगा तो यकीन जाने मुदसर के सब कुछ ठीक होने लग जाएगा और बहुत तेज़ी से अड़तालीस दिन में पाँच हज़ार आठ सौ केसेज डिसाइड हुए हैं कौन सा ऐसा केस है किसी उस्ताद का केस हो किसी ताजर का केस हो किसी मजदूर का केस हो कहीं ना कहीं सियासतदान को हो वहाँ अदालत तक पहुँचना है आज आप देख रहे हैं आज जो करप्शन की बात वजी अजम कर रहे हैं कि जी इसका खात्मा करना है वो शुरू कहाँ से हुआ कहाँ अदालतों से पनामा अदालतों में जाली जो जो ये अकाउंट्स का कैसा अदालत जो प्रेसिडेंट बनेगा जो मिसालें बनेंगी वो अदालत से बनेगी और वहीं से पाकिस्तान तरक्की करेगा बिल्कुल ठीक है बहुत शुक्रिया मोहम्मद सामा गाजी यकीन एक बड़ी अच्छी खबर है जिसका बड़ी तफसी चीफ जिस पाकिस्तान के पाकिस्तान के लिए बहरहाल ये एक बड़ा अच्छा अमल है क्योंकि जो तूल दिए जाए